College of Political Science in collaboration with IQAC of Mitaji Nagar College along with Hiradan Mazunda Memorial College for Women. Today, at the very outset, let me thank our international members from here who are present all the way from Bangladesh who have really made this event international in a true sense. Thank you. We extend our heartfelt thanks to each and everyone from the Bangladesh Faculty present here. So, since the theme is democracy, uh, democracy as we all know empowers people to exercise political control, also encompasses separation of powers between the government and its various entities. The essence of democracy rather calls for political participation, people's participation in general. What matters the most is that it is not confined to any one in particular, no stream in particular, no color in general, but requires everyone's equal and only equal participation. Democracy is an expression of choices, rather it teaches lessons. The one who wins will try for winning the next time also. The one who loses will also definitely win for trying, try for winning the next time. It is a progressive rather a continuous process. But the question is, we are the flag bearers of democracy. It is true that we are the flag bearers of democracy. My question is, is democracy a separate entity? If yes, then why and how? And is it truly, is it true that it is a separate entity which encompasses or rather a different entity within our own selves also? I think the participants and esteemed speakers on this panel will definitely throw light on this uh, enriching question and enriching topic as well. Lastly, to conclude, I would rather call upon Atal Bihari Vajpayee's lines where he says, Ye desh aur is desh ka rehna So, definitely it is the people who matter for the democracy and it is us, it is we who matter for the democracy. So let's celebrate today's auspicious day and before I call upon for the next proceedings, let us welcome, let us rather felicitate our esteemed guests uh, for today. I'll start with felicitation or felicitating rather Dr. Shoma Ghoshman. She is the Honorable Principal of Hiralal Madhunga Memorial College for Women. And for felicitating her, I will call upon Samprita Adhikari, our student from the Also, it would be grand to see, as well as a treat for our, all of us to see, 
that uh, Shuma ma'am, Honorable Principal Hiradam uh, Majumdar College, to uh, gift a token of appreciation and love to our Principal ma'am, Dr. Ameda Rao. meeting 
with such reputed faculty and scholars will walk hand in hand with public issues in future. Uh, we know today's topic is democracy in India. This topic is no doubt a controversial issue. It may invite many questions. The interact interesting thing of today's seminar is that students of different colleges will play, to, uh, play today a participatory role. I believe collectively we can make today's seminar a great success. Thank you. As always. Now, uh, I would like to call upon Dr. Pradipto Mukherjee, one of our esteemed panel speakers for today, who is an assistant professor, Department of Political Science, Hiralal Majumdar Memorial College for Women. Pradipto serves is, is a person who has interests in political science and international relations, public administration. His books include Bharatiya Prashashwan, Prashashwani Tokto, to name a few. He has done his PhD from Kalyan University. Uh, and uh, let's all welcome him and we are waiting to you, hear you, sir. Please. Madam, and most of all, my principal, my teacher, Dr. Fuman Bosch, uh, and the friends from DURS, Sadek, and other professors from here. Well, Ami Banglai Mun, and Naske, Bushi Monge, Thaki, Hawaii, and Banali Asakuri, to Amar Bushun, Bushun, their Hasha Bangla, each Hasha Hoy to English, the Thakke. Ami basically. গণতন্ত্রের যে ভাবনাটার কথা আজকে বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে একটা মননের কনটেক্সটে অর্থাৎ গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নয় আমরা সেটা সবাই জানি গণতন্ত্র এমন একটা মনন তৈরি করে যে মননটায় আমাদের একদিকে অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ থাকে আর একদিকে আমাদের সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ থাকে এই অংশগ্রহণ এবং সহিষ্ণুতাকে যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাই তখন মনে হয় গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে যে আমরা ডেমোক্রেসি ডেটাকে অবজার্ভ করার সময় কি বলতে পারি যেটা আমাদেরকে আরও ভাবতে সাহায্য করে যে আমরা ডেমোক্রেসি ডেটাকে পালন কেন করব এটা প্রশ্ন করার সময় প্রথমেই আমার মাথায় আসছিল যে কোন ভাবনা কোন প্রসঙ্গগুলো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা ডাইনামিক্স অফ ডেমোক্রেসিগুলো ভাবি তখন ডাইনামিক অফ ডেমোক্রেসি ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয় যে আমাদের অ্যাডাল ফ্র্যাঞ্চাইজ যেমন আছে আমাদের যেমন একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইমে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে আমরা যেমন থ্রি টায়ার ভোট দিয়ে থাকি তেমনই আমরা কতটা পার্টিসিপেট করতে পারি ইন কনটেক্স অফ ডিসিশন মেকিং প্রসেস ফলে এই জায়গাটা আমার কাছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ মনে হয়েছিল যে আমরা পার্টিসিপেশনের কনটেক্সটে ভাবতে পারি কি না এবং পার্টিসিপেশনটাকে আমরা কিভাবে দেখব পার্টিসিপেশনটাকে দেখতে গিয়ে আমাকে মনে করতে হয় যে আমার পার্টিসিপেশনটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা অ্যাওয়ার হব অফ দ্য ফ্যাক্ট যে কোন কোন প্রসঙ্গগুলো আছে যেগুলো আমরা না জানলে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি না ধরুন আজকে একটা প্রসঙ্গ আছে যে প্রসঙ্গগুলো ভর্তির সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্যুসগুলো ভর্তির সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি এইচএস পাস করেছেন ইউটিতে ভর্তি হবেন এবার আপনার কাছে যদি ইনফরমেশান ফ্লোটা না থাকে ইনফরমেশান ফ্লো না থাকলে ইউ ক্যানট গেট এডিটার টু আ কলেজ লাইক নেতাজি নগর ফর দ্য অ্যাডমিশান তাহলে সেই ইনফরমেশান ফ্লোটাকে আমাকে প্রথম জেনারেট করতে হবে আমি কি সেই ইনফরমেশান ফ্লোটাকে আমার সমাজে করতে পেরেছি এটা একটা বড় প্রশ্ন এখন ইনফরমেশান ফ্লোটাকে কেন আমি গুরুত্ব দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে উইদাউট ইনফরমেশান আপনারা সবাই ফুকো পড়েছেন যারা পড়েছেন অ্যাটলিস্ট তারা জানেন যে নলেজ ইজ পাওয়ার এখন যদি আমরা নলেজটা শেয়ার না করতে পারি আমরা যদি সেই নলেজটার আর্কিওলজি না করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই পার্টিসিপেটিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আসা সম্ভব নয় বা ডিসিশান মেকিং প্রসেসে আসা সম্ভব নয় আমি যদি নাই জানব যে আমার কোন কোন মোডগুলোর মাধ্যমে আমি কি কি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারি তাহলে তো আমার পক্ষে গণতন্ত্রের যে মূল নির্যাসটা সেটা কখনোই গ্রহণ করা সম্ভব হবে না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলে আমার মনে হয়েছে দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গগুলো মনে হয়েছে যে আমাদের যে সোসাইটি তার যে স্ট্র্যাটিফিকেশান অর্থাৎ আমাদের সোসাইটি সমাজের যে স্তরবিন্যাস সেই স্তরবিন্যাসটা আমাকে বুঝতে হবে স্তরবিন্যাসটা বোঝার কি কারণ স্তরবিন্যাসটা বোঝার কারণ এইভাবে কারণে কারণ 
আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্টেম্পোরারি ডেমোক্রেসি যেভাবে ডিজিটাইজড হচ্ছে কন্টেম্পোরারি ডেমোক্রেসি যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া কনটেক্সটে ঘুরছে কন্টেম্পোরারি ডেমোক্রেসি যেমন শর্ট ভিডিওর মধ্যে যাচ্ছে আমি কেন শর্ট ভিডিও বললাম সেটাও আমি পরে ব্যাখ্যা করব তখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে টাইম ইজ রানিং সো ফাস্ট সেই জায়গায় আমার যে স্টার্টিফিকেশনগুলো হয়েছে সেই স্টার্টিফিকেশনগুলো কীভাবে এফেক্টেড হচ্ছে বা কীভাবে সিস্টেমকে এফেক্ট করছে টু সাস্টেইন দ্য ডেমোক্রেসি এখানে আমার মনে হয়েছে যে ডেমোক্রেসি ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড ইজ ক্রিয়েটিং আ নিউ পাবলিক এ নিউ পাবলিক কারা এ নিউ পাবলিক হচ্ছে আমাদের সিস্টেমের মধ্যেই জড়িয়ে রয়েছে এমন সব স্টার্টিফায়েড মানুষরা যারা আইডেন্টিটি পলিটিক্স দীর্ঘদিন ধরে করে এসছে কিন্তু সেই আইডেন্টিটি পলিটিক্সটা আজকের দিনে কনটেক্সচুয়ালি চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেখানে কনস্টিটিউশনাল রাইটের কনটেক্সটে তাদের সিটিজেনশিপ ওরিয়েন্টেশনটাকে নতুনভাবে সামনে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের টুগেদারনেসকে নতুন করে কনটেক্সচুয়ালাইজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের আমরা সবাই একসঙ্গে যে এই যে উই টুগেদারনেস এগুলোকে আমরা ভাবার চেষ্টা করছি সামগ্রিকভাবে ইতিমধ্যে রজত স্যারকেও কানেক্ট করা গেছে তো রজত স্যার আমি কি ওনাকে বলতে বলি আমার মনে হয় রজত স্যারকে আমরা শুনে আচ্ছা আচ্ছা এখনও সেটিংটা চলবে তো যা হোক আমি তাদের দুটো প্রসঙ্গেই থেমে থাকি পরবর্তীকালে যদি আবার সব বলার সুযোগ হয় আমরা নিশ্চয়ই বলব এখন যখন আমরা ইনফরমেশনের কথা বলছি আপনারা যদি এখন সার্চ করেন সে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স ডিউরিং প্যান্ডেমিক গভর্নমেন্ট ডেটা চান আপনি কি সেই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের গভর্নমেন্ট ডেটা পাবেন কোথাও পাবেন গভর্নমেন্ট কোনো গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের ডেটা নেই এবার যখন আমি প্রশ্ন করছি যে ডেটা নেই কেন আমার তো আইন আছে নাইনটিন সেভেন্টি নাইনের ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কমেন্ট অ্যাক্ট আছে সেই যখন নাইনটিন সেভেন্টি নাইনের ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কমেন্ট অ্যাক্ট আছে সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী পরিষ্কার বলা আছে যে আমরা যখন চর্চা করছি তখন প্রত্যেকটা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কমেন্টকে কিছু কিছু ফেসিলিটি দিতে হবে তাদের ঘর ভাড়া দিতে হবে তাদের থাকার জায়গা যেমন দিচ্ছি আমরা তাদের আমরা বিশেষ মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স দেবো এবং তাদের নির্দিষ্ট যে বেতন সেটা কাজ বন্ধ থাকলেও তাদেরকে দিতে হবে ফরে সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম এবং যে কন্ট্রাক্টার আছে হি শুড সাবমিট দ্য অফিসিয়াল ডকুমেন্ট টু এ রেসপেক্টিভ অফিসার ডেপুটেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ স্টেট গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা নাইনটিন সেভেন্টি নাইন অ্যাক্টে আছে কিন্তু আমরা অ্যাক্টের কোনো ইমপ্লিকেশান দেখতে পেলাম না এবং তাতে আমরা দেখলাম যে লেবার্স আর বিং ডায়েট ইন দ্য ওয়েল বিং ডায়েট ইন দ্য ফুড পাস অল রেল লাইনস অল ইন দ্য স্টেশনস যখন আমরা প্রত্যেককে প্রত্যেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম যে কোথায় ডেটা এ অমুক বলছে এখান থেকে ডেটা আছে অমুক বলছে ওখান থেকে ডেটা আছে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম আমার ডেমোক্রেসি কিন্তু সারভাইভ করতে গিয়ে নানান সমস্যার মধ্যে পড়লো ক্রিটিসিজমের মধ্যে পড়লো এবং ডেমোক্রেসির যে মূল এসেন্স যে এসেন্সটা ফর দ্য পিপল অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল হলো এবং যেখানে রাইট টু লাইফ ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট সেই রাইট টু লাইফ কিন্তু স্যাক্রিফাইসড হলো এবার যখন রাইট টু লাইফ স্যাক্রিফাইসড হচ্ছে তখন কিন্তু আমার মনে এই প্রসঙ্গটা আসছে যে আমার তো আইনটা রয়েছে সেই আইনটাকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে কোথায় পারলাম না আমি দেখতে পাচ্ছি তখন যে আইনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে প্রাইমারি কনটেক্সে যে যে মিনাসটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমার একজন শ্রমিককে যদি ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কম্যান অ্যাক্টের মাধ্যমে কাজ দিতে হয় তাকে পার ডে সে থাউজেন্ড রুপি দিতে হবে পার ডে একজন লেবারকে যদি থাউজেন্ড রুপি দিতে হয় তাহলে ইট উইল কস্ট মোর দ্যান থার্টি থাউজেন্ড পার মান্থ এবং ওখানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ছুটির দিনেও টাকা দিতে হবে তাহলে আমার তার মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স দিতে হচ্ছে তার ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হচ্ছে তাহলে তার পিছনে আমাকে ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাভারেজে খরচ করতে হচ্ছে কিন্তু যদি আমি একজন থ্রি ডি করা জব থ্রি ডি করা জব মানে হচ্ছে ডার্টি এবং ডিভোটেড জব যেগুলো আমরা করি বেসিক্যালি সেই থ্রি ডি জব টাইপের যখন আমরা কাউকে করতে দিচ্ছি তখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচশো টাকাতেও আমি কাজ পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি কেন হাজার টাকার লোক নেব আমার তো দায়বদ্ধতা নিতে হচ্ছে না আমি কি করছি আমি লোকাল কন্ট্রাক্টারের মাধ্যমে পাঁচশো জন হাজার জন লেবার নিয়ে যাচ্ছি যেখান থেকে খুশি সেই কন্ট্রাক্টার যা করবে বুঝে দেবো আমি নিজে দায়িত্ব নেব না তাহলে আমরা কি করলাম আমরা ইনফরমেশান সোসাইটি থেকে চলে গেলাম কন্ট্রাক্ট ডিসিজন এই যে কন্ট্রাক্ট বাদে চলে গেলাম চুক্তিবাদে চলে গেলাম এই চুক্তিবাদটা কিন্তু হলো এক পক্ষ যখন আমরা রলস ইয়েটা পড়েছি জন লকের সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট থিওরি পড়েছি তখন দেখেছি টু ওয়ে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এবার টু ওয়ে কন্ট্রাক্টে রাইট টু রেজিস্ট্যান্স দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা ওয়ান ওয়ে কন্ট্রাক্ট করছি লাইক লেভিয়া থান 
তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান ওয়ে কন্ট্রাক্টটা একটা অথরিটারিয়ান হিসাবে জন্ম দিচ্ছে ঠিক সেইভাবে যখন আমরা চর্চা করছি যে কন্ট্রাক্ট লেবারের জায়গায় আজকের গিগ ইকোনমি আপনারা সবাই জানেন এই গিগ ইকোনমিতে এমন একটা ইকোনমিক সাস্টেনেন্সের প্রবলেম তৈরি হচ্ছে যাতে ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজম ভয়ানক আকার ধারণ করছে এবং এই ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজমের ফলে ইকোনমি স্টেবিলিটিটা কিন্তু খুব অমণ্ডিত হচ্ছে ফলে আজকের দিনে যে লেবারটা কাজ করছে হয়তো কনস্ট্রাকশানে কালকে সেই লেবারটা হয়তো মেকানিকের কাজ করছে পরশু হয়তো সেই লেবারটা কাজ করছে সাধারণ জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ওই ইনফরমেশান সোসাইটিটা আমি ঠিকভাবে তৈরি করতে না পারার ফলে আমার কিন্তু সমস্ত লিগাল সিস্টেমটা ঘেটে যাচ্ছে এবং সেই লিগাল সিস্টেম ঘেটে যাওয়ার জন্য গি ইকোনমিকে আমি আরও বেশি প্রমোট করছি ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজমকে আরও বেশি প্রমোট করছি এবং সেটা প্রমোট করতে গিয়ে হিউম্যান সিকিউরিটি এবং রাইট টু লাইফ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ বিন স্যাক্রিফাইসড তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার ডেমোক্রেসির মূল যে নোশানটা ছিল যে কারণে ডেমোক্রেসিকে আমরা এত বেশি সাস্টেইন করার কথা ভাবি সেটা হচ্ছে রাইট টু লাইফ সেই রাইট টু লাইফকে আমি কি সাস্টেইন করতে পারলাম এটা একটা বড় প্রশ্ন সরকার তখনই কি করলো যে না ঠিক আছে যখন একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম তখন হতেই পারে আমরা একটা মেজার নিয়ে আসি চলো এমন একটা মেজার নিয়ে এলো যেটা একটা 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 পোর্টাল তৈরি করলো যে পোর্টালে সমস্ত সেন্ট্রাল সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্ট উইল প্রোভাইড দ্য ডেটা রিগার্ডিং ইন্টারেস্টেড মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কম্যান আপনি যদি সেই পোর্টালটা আজকে ওই আপনি যদি আজকে সেই পোর্টালটা খোলেন যেটা হচ্ছে আমাদের ওই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে আছে দেখবেন সেই পোর্টালটা স্টিল ওয়ার্কিং সিস টু থাউজেন্ড জুন টু জুন থেকে আজ অবধি সেটা স্টিল ওয়ার্কিং এখনো কাজ করে না তাহলে আমরা কিভাবে সেটাকে ম্যানেজ করলাম আমরা ম্যানেজ করলাম এভাবে যে আমরা দেখতে পেলাম যে আমার একটা মেজার ফেল করলো ট্রায়াল অ্যান্ড এরার বেসিসে আমি ওটা করতে পারলাম না আমি কোথাও শিকার করলাম না আমি একটা মনিটারি অ্যালোকেশান করলাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্রোর অফ বাজেট সেই মনিটারি অ্যালোকেশান করার পরে আমি দেখতে পারলাম যে আমাকে ইমিডিয়েট কিছু মেজার নিতে হবে আমি তিনটে ডেক্লারেশান করলাম আমি সেটা কন্ট্রাক্টারদের ওপর এবং মালিকদের ওপর চাপিয়ে দিলাম আমি কি বললাম আমি বললাম যে আমার যারা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আছে তাদের ঘর ভাড়া চাওয়া যাবে না আমি প্রথম একটা শর্ত দিলাম দ্বিতীয় শর্ত দিলাম তাদের এই সময় সমস্ত বেতন দিতে হবে আমি দ্বিতীয় শর্ত দিয়ে দিলাম আমি তৃতীয় শর্ত দিলাম যে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে যে যেখানে আছে সেখানে সেই সরকারকে তৃতীয়টা কিন্তু করার চেষ্টা হলো খাওয়ারটা পৌঁছানোর চেষ্টা করা হলো কিন্তু ঘর থেকে মালিক দাঁড়িয়ে দিল একটা সময়ের পরে এবং সেটা কিন্তু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হলো না মানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স না হওয়ার ফলে কে কার ঘর থেকে তারার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না আবার ঠিক অন্যভাবে আমি বেতনটা দেবো না কারণ আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে কন্ট্রাক্টারের আমার সঙ্গে তো লেবারের চুক্তি হয়নি ফলে আমি কাকে বেতন দিচ্ছি বা না দিচ্ছি সেটা তো অন্য কারণ দেখার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না ফলে আমার প্রাইমারি যে ইনফরমেশান সিস্টেমটা সেটা যদি ঠিক থাকতো তাহলে আমার পক্ষে কিন্তু সামগ্রিকভাবে সেটা স্টেট হোক সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হোক দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু প্যারালালভাবে চালানো সম্ভবপর হতো এবং এটা কিন্তু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মাধ্যমেই চলে সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশানের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশানগুলো আপনারা যারা জানেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গাটা পরিষ্কারভাবে রয়েছে এবার দ্বিতীয় যে প্রসঙ্গটা সেটা হচ্ছে নিউ রিপাবলিক নিউ পাবলিকটা কেন আমি বলার চেষ্টা করছি দেখুন কাস্ট রিলিজিয়ান এগুলো আমাদের সমাজে প্রথম থেকেই ছিল রাজস্থানে আজও নাক কান কেটে দেওয়া হচ্ছে এক মেয়ের দুবার বিয়ে দেওয়ার জন্য অপরাধে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাবা মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে দিচ্ছে প্রথম স্বামী ছেড়ে দিয়ে গেছে দ্বিতীয় বিয়ে বাবা যখনই দিল মেয়েটির তখনই পাড়ার লোকজন এসে ওখানকার মাতব্বরা এসে নাক কান কেটে দিচ্ছে আজকেরও ঘটনা এটা আমাদের বাস্তবতা আমাদের আজকের বাস্তবতা যে এখনো বিভিন্ন স্কুল কলেজে দু রকম থালা ব্যবহার করা হচ্ছে একজন হায়ার কাস্টের জন্য একজন লোয়ার কাস্টের জন্য এরকম আমরা আরও দেখেছি যে ঘোড়ায় কেন লোয়ার কাস্টের লোকেরা চলবে বিয়ে করার সময় কেন ঘোড়ায় চলবে তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে প্লে আমরা আমরা স্টোন প্লেটিং দেখতে পেয়েছি ফলে নানান ঘটনাক্রম আমাদের সমাজে রয়েছে কম বেশি এখানে ওখানে সেখানে ধর্মান্তকরণ রয়েছে সমস্ত কিছু রয়েছে এগুলো কন্টিনিউইং কিন্তু তাহলে নিউ পাবলিকটা কেন বলছি নিউ পাবলিকটা এই কারণে কারণ সেটার একটা জেনারেল কনসেসাস জেনারেট করা হচ্ছে জেনারেল কনসেসাস হ্যাজ বিন জেনারেটেড থ্রু ভেরিয়াস মিনস ওয়ান মিন ইজ ইনস্টিটিউশনাল আদার মিন ইজ অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড আদার মিন ইজ পলিটিক্যাল তাহলে আপনি একটা রাজনৈতিক স্তরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছেন একটা আপনি সাংগঠনিক স্তরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছেন একটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার
ষোলোর ভোট দেখলাম উনিশের ভোট দেখলাম একুশের ভোট দেখলাম আমি চারটে ভোটকে ডাইনামিক ধরার চেষ্টা করছি বা সেই চারটে ভোটকে যখন আমি ডাইনামিক ধরার চেষ্টা করছি আমি কৃষ্ণনগরের একটা পলিটিক্যাল র্যালির কথা বলছি কৃষ্ণনগরে আমাদের তদানীন্তন গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী যখন এলেন তখন তিনি বললেন যে আমি যদি ক্ষমতায় আসি যারা বাংলাদেশি তাদেরকে আই উইল থ্রো ব্যাক যারা যেহেতু বাংলাদেশের লোকেরা রয়েছো আমি সেহেতু বলছি যারা বাংলাদেশি বিয়েরা রয়েছো মানে মুসলিমরা রয়েছো আই উইল থ্রো দেন ব্যাক পরিষ্কারভাবে তিনি বললেন আর একজন পলিটিক্যাল লিডার এখানকার তিনি বললেন যে ইফ ইউ এভার ওয়ান টু অর ট্রাই টু থ্রো দেন ব্যাক আই উইল রোপ ইউ আপন ইউর ওয়েস্ট অ্যান্ড থ্রো ইউ ব্যাক টু ওয়েস্ট বেঙ্গল তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আর একজন কোমরে দড়ি পড়ানোর গল্প করলেন এটা আমরা কেন বলছি এটা কেন বলছি এটার পলিটিক্যাল ডাইনামিক্স কি কারণ দেখবেন আমাদের টোটাল যে ফর্টি টু সিটস আছে দু হাজার চোদ্দোর কন্টেক্সে তার মধ্যে আট থেকে নটা সিট এমন রয়েছে যে নটা সিট কিন্তু খুব ভাইটাল এবং সেক্ষেত্রে কারা রয়েছে যে না বাংলাদেশি বাংলাদেশ থেকে আগত নৌশূদ্ররা সেখানে রয়েছে আমি নৌশূদ্র কথাটা খুব ক্যাটাগরিক্যালি ইউজ করলাম এটা কেন করলাম আবার পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আমরা চর্চা করব এবং এটা কিন্তু এটা দিস ইজ নট পলিটিক্যাল ডাইনামিক্স অনলি দিস ইজ একাডেমিক ডাইনামিক্স বহু রিসার্চ এখানে হয়ে গিয়েছে সেটাও আপনারা নিশ্চয়ই কম বেশি জানেন ঠিক উনিশ সালে যেটা এই ষোলো সালে যেটা দেখলাম যেহেতু চোদ্দো সালে একটা ফেলিয়ার একটা কনটেক্সট হলো আর একটা দিক থেকে সাকসেস হলো অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কনটেক্সটে ফেলিয়ার আর স্টেট গভর্নমেন্টের কনটেক্সটে সাকসেস তখন আমরা সেই ডাইনামিকটাকে খুব জোরালোভাবে প্রচার করার চেষ্টা করলাম এবং ষোলো সালের ইলেকশানে দেখলাম যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পার্টি তারা কিন্তু এখানে খুব বেশি প্রচার প্রসার ওই প্রসঙ্গ নিয়ে করতে পারলো না তার মানে কি তারা সরে গেল তার মানে তারা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করলো থ্রু দেয়ার অর্গানাইজেশানস এবং আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যারা একটু বরিষ্ঠ এখানে আছেন সেই সময়কার পেপার করেছেন যারা সেই সময় কিন্তু ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া রানাঘাটে চলছে নদীয়ায় চলছে বনগায় চলছে কৃষ্ণনগরে চলছে মুর্শিদাবাদে চলছে একটা ওয়াইড পোর্শনে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়াটা চলছে এবং সেই নিয়ে রোজ খবর হচ্ছে কম বেশি ষোলো সতেরো আঠেরো এই সময় ঠিক উনিশ সালে আমরা দেখতে পেলাম যে সেটাকে আবার রিভাইভাল করা হলো এবং রিভাইভাল করে বাংলাদেশি মাইগ্রেন্টস আর বিং টার্ন হ্যাস টার্মাইটস এবং সেই টার্মাইট যখন তাদেরকে বলা হলো তখন কিন্তু দেখা গেল যে তাদেরকে বলা যেই টার্মাইট বলছে তখন ওই এন আর সি সি এ ডিবেটটা চলে এলো এবং সেটা কিন্তু ইনস্টিটিউশনালাইজ করা হয়ে গেল কারণ ইতিমধ্যে আসামে এন আর সি হ্যাজ বিন ইমপ্লিমেন্টেড এবং তার যে ইমপ্লিকেশান সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ অলরেডি বিন অ্যাকচুয়ালি অবজার্ভ সেখানে কি দেখলাম আমরা আমরা দেখলাম একটা বড় অংশ অফ নদিয়া অ্যান্ড নর্থ চব্বিশ পরগনা তারা কিন্তু অন্য একটা দল থেকে যারা স্টেট পরিচালনা করছে তারা প্যাম্পলেট বিলি করা শুরু করল প্যাম্পলেট বিলি করা শুরু করলো কোন কনটেক্সে যে ইফ ইউ হ্যাভ ইফ ইউ হ্যাভ এভার পে এনি শর্ট অফ পেনি ইন কনটেক্সট অফ ইউর সিটিজেনশিপ ডোন পে বিকজ দে উইল নট বি গিভেন দ্য সিটিজেনশিপ ইউ উইল নট বি গিভেন দ্য সিটিজেনশিপ তাহলে কি হলো তাহলে একটা দল বলল যে চলো তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দাও দু হাজার টাকা দাও একটা প্যান একটা ফর্ম দিচ্ছি তোমাকে সেই ফর্ম তুমি ফিল আপ করো তুমি ফিল আপ করলে তোমার সিটিজেনশিপ তুমি পেয়ে যাবে আর এক পক্ষ বলল তুমি এটা করো না তুমি করলে কিন্তু সিটিজেনশিপ পাবে না জাস্ট ফাইন দ্য ইনসিডেন্টস হ্যাপেন্ড ইন আসাম সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হলো কিন্তু দেখা গেল যে মানুষ যেহেতু ষোলো সাল থেকে একটা 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 অদ্ভুত অর্গানাইজেশনাল এবং পলিটিক্যাল অবজারভেশনের মধ্যে ছিল এবং সেটা খুব খুব সুন্দরভাবে ইনফিল্ট্রেট করা গিয়েছিল মানুষের মধ্যে কারণ দিনের শেষে আমরা যখন ঘুমাতে যাই তখন আমরা হয় আল্লাহকে স্মরণ করি নয় ভগবানকে ডাকি নয় আমরা গডকে ডাকি যে কোনোভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের যে যাকে আমরা মানি তাকে আমরা স্মরণ করি করো আইডেন্টিটিটা ঠিক একইভাবে কোথাও গিয়ে আমাদের ব্রাহ্মণিজম কোথাও গিয়ে আমাদের সূত্রইজম এইগুলো আমাদের মধ্যে আইডেন্টিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ কনটেক্সট চলে আসে তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে একুশ সালে সেটা আবার কিভাবে শিফট করার চেষ্টা হলো শিফট করার চেষ্টা হলো এই কারণে কারণ একটা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সদের কথা বলছিলাম একটা মেজর পোর্শন অফ মাইগ্রেন্টস তারা কিন্তু হচ্ছে নমসূত্র তারা মেজর নদিয়া মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য জায়গায় মুসলিম যেমন তেমন মহসূদ্র দুটো সমান্তরাল এবং তার ফলে কী হলো তাদের ইন্টারেস্টটাকে প্রিজার্ভ করা হলো থ্রু ভেরিয়াস মিনস ইন দ্য স্টেট গাওয়া ইন দ্য স্টেট বাট নট ইন দ্য সেন্ট্রাল কানটেক্স সেইখানে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু ভাবার চেষ্টা করলো এই তো স্টেট গভর্নমেন্ট আমার পাশে আছে আবার উল্টো দিক থেকে তারা এটা ভাবার চেষ্টা করলো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমার পাশে কোনোভাবেই থাকছে না দু বছরের বেশি হয়ে গেল এখনও রুলস রেগুলেশনস কম হলো না
পরিষ্কার ভাবে বলা হচ্ছে যে ভারতীয় নাগরিক বলে সেই ভোট দিতে পারবে তাহলে যখন আমি ভোট দিচ্ছি তখন আমি ভারতীয় নাগরিক বিতর্ক তৈরি হলো যে উনিশ জন বিধায়ক এখানে এমপি এখানে আছেন সেই এমপিরা তো তাদেরই ভোট পেয়েছেন তাহলে তো তাদের এমপি পদ ছেড়ে দেওয়া উচিত এই বিতর্ককে কেউ কাটতে পারলো না নানান বিতর্ক এলো সেই বিতর্কের কনটেক্সে দেখা গেল যে একটা পলিটিক্যাল ডাইনামিক্স চেঞ্জ হয়ে গেল আবার সেই নদিয়া মুর্শিদাবাদ নর্থ চব্বিশ পরগনা এইসব অঞ্চলে একটা বড় পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশন পড়লো এবং সেখানে পলিটিক্যাল পার্টিরা অর্গানাইজেশনাল ওয়েতে সেখানে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অর্গানাইজেশনাল ওয়ে আমি বেসিক্যালি তিন চারটে সংগঠনের কথা বলতে পারি তার মধ্যে একটা নমসূত্রদের সংগঠন যেটা আমরা পি আর ঠাকুর বলি তাদের যে সংগঠন আছে এবং তাদের যে চার পাঁচটা সেক্স আছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু পরিষ্কার পলিটিক্যাল র্যালিজ করার চেষ্টা করা হলো এবং দুটো পক্ষই সেটা করতে লাগলো মেজর যেটা দুটো পক্ষ সে দুটো পক্ষই সেটা করতে লাগলো তার প্রভাবে যেটা দেখা গেলো যে যত বেশি লোক আনতে পারলো তার এফেক্টটা কত বেশি হয়ে গেল ইন দ্য মেন টাইম কি হলো ওই পরিবারেরই কিছু মানুষ রাজনীতির সঙ্গে যেহেতু যুক্ত তাদের ওপর অঙ্গুলি হলো অনুগ্রহ যে তারা তো পারলো না তাহলে আমাদের অন্য রাস্তা নিতেই হবে যেহেতু আমরা ভোট দিচ্ছি যেহেতু আমরা ভারতীয় নাগরিক সেহেতু আমাদের পক্ষে কিন্তু এর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই যে ডেমোক্রেসির কনটেক্সটে আমার সিটিজেনশিপ কনটেক্সটা এলো তাহলে আমি দুটো বইয়ের কথা এখানে বলতে পারি একটা হচ্ছে দেবাশিস মজুমদার তিনি দু হাজার একুশ সালে একটা বই লিখেছেন জন কেনের সঙ্গে দেবাশিস মজুমদার এবং জন কেন যে বইটা লিখছে বইটার নাম হচ্ছে টু কিল এ ডেমোক্রেসি টু কিল এ ডেমোক্রেসি বইটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়াস প্যাসেজ টু ডেসপোর্টিজম ইন্ডিয়াস প্যাসেজ টু ডেসপোর্টিজম সেইখানে তারা কতগুলো প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ তুলে ধরেন সেই প্রসঙ্গগুলো আমি মিলেমিশে এখানে বলার চেষ্টা করলাম সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অর্নিত সায়ন একটা বই আছে সেটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেটিক কনটেক্সটে সিটিজেনশিপ কীভাবে আমরা দেখব অর্নিত সায়ন সেই অর্নিত সায়ন যখন দু হাজার সালে এই বইটা লিখছেন তখন কিন্তু আজকের কনটেক্সটা ভেরি মাছ রেলিভেন্ট মনে হচ্ছে যেটা অতুল কোহলি নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন্টিজে লিখে গেছেন বা নাইনটিন নাইনটিজে লিখে গেছেন সেই অতুল কোহলির বই পড়ি বা অমর্ত সেনের আর্গুমেন্টিভ ইন্ডিয়ান পড়ি তো সেখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পার্টিসিপেশনের কনটেক্সটে উই আর ল্যাকিং উই আর কমপ্লিটলি ল্যাকিং ইন কনটেক্সট অফ পার্টিসিপেশন নো ওয়ার উই আর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ন সে ইন মাই কলেজ উই আর মোর দ্যান হান্ড্রেড স্টুডেন্টস প্রিন্সিপাল ইজ প্রোভাইডিং এ কমপ্লিট ফেয়ার পজিশন টু অল অ্যান্ড হি হ্যাজ শি হ্যাজ আজ দ্য টিচার্স টু পার্টিসিপেট ইন এভরি এভরি অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য কলেজ বাট মোস্ট অফ আস মোস্ট অফ আস স্টিল রিমেন সাইলেন্ট অ্যান্ড রিমিন এবল টু অ্যাকচুয়ালি পার্টিসিপেট ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট প্রসেস why because that will put so much pressure on us so we need to spend more than 5 hours in the college that is one context that we are not going beyond self centricism in in that context the context of capital casino capitalism came into force because capitalism what it actually do gig economy what actually it do it do it does something that is completely self centric we are not going beyond self centricism a self centricism ta kintu দেখুন আপনারা যখন গান্ধীবাদ করেছেন যখন আমরা কমিউনিটি কনটেক্সটে পড়েছি যখন আমরা কমিউনিটারিয়ানিজম পড়েছি তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে কিভাবে একটা কমিউনিটিকে গড়ে তুলতে গেলে এভরি কর্নার অফ দ্য সোসাইটি শুড বি আপ্রিঙ্ক এবং সেখানে মাল্টি কালচারাল আইডেন্টিটিটা সেই মাল্টি কালচারাল আইডেন্টিটির কনটেক্সে যখন আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিসের কথা বলি সেই ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিসের ধরুন একটা কথা এই যে কেন বলুন তো এখানে উঁচু রাখা হয়েছে আপনারা যাতে প্রত্যেকে আমাদেরকে খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পারেন এই জন্য উঁচু রাখা হয়েছে বা আমরা আপনাদের ওপর নজরদারি করতে পারি এই একটা প্রসঙ্গ রয়েছে তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে যার হাইট চার ফুট যার হাইট পাঁচ ফুট যার হাইট ছ ফুট তাদের প্রত্যেককে বলা হলো সাত ফুটের ওপর থেকে খেলা দেখো এবার প্রত্যেককে যখন আমি সাত ফুটের ওপর থেকে খেলা দেখতে বলছি এবং আমি বলছি আমি সাম্যের নীতিতে বিশ্বাস করি তাই তোমাদের সবাইকে আমি এক ফুটের চেয়ার দিয়ে দিলাম যাও খেলা দেখে নাও তুমি বিয়ের খেয়ে আর যা কোকে কিস রাইসে পালা পারা খা অর্থাৎ সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলাম কিন্তু যার চার ফিট হাইট সে তো দেখতে পাবে না যার পাঁচ ফিট হাইট সে তো দেখতে পাবে না এইখানেই আসছে কিন্তু আপনার মানে বিভেদমূলক ন্যায়টা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বিভেদমূলক ন্যায় প্রসঙ্গে যার চার ফুট হাইট আছে তাকে তিন ফুট হাইটের টেবিল দিতে হবে যার পাঁচ ফুট হাইট আছে তাকে দু ফুটের টেবিল দিতে হবে যার ছ ফুট হাইট আছে তাকে এক ফুটের টেবিল দিলে সে খেলা দেখতে পারবে তাহলে কি এক ফুটের যে রয়েছে যে 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 ছ ফুটের রয়েছে সে কি বলবে হ্যাঁ প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ওকে খুব বেশি সম্মান করেন স্নেহ করেন ও তিন ফুট পেলো কেন ও আমার দোষ নাকি আমি ছ ফিট হয়েছি ও ওর দোষ ও চার ফিট হয়েছ
তাহলে এই যদি কনটেক্সট হয় আমাদের সমাজে তাহলে আমাদের সমাজ পিছিয়ে পড়বে স্বাভাবিকভাবে যেভাবে অন্যান্য সমাজ পিছিয়ে পড়ছে তাই গান্ধীর সেই বিখ্যাত নীতি যেটাকে আমরা সেল আজকে দিনে যে আত্মনির্ভর ভারত বলি যেটা থার্ড এবং ফিফথ থার্ড এবং ফিফথ যে ট্যানিং ইয়েতে সেখানে পরিষ্কারভাবে ছিল সেলফ রিলায়েন্টের যে জায়গাটা সেটা গান্ধী যখন বলছেন যে কৌম নির্ভর জনজাতি যেটা আপনারা জানেন যে আমাদের দক্ষিণের কিছু রাষ্ট্রে সেখানে কিন্তু ইন্তিফাদা হয়েছিল সেই ইন্তিফাদার মতন একটা যদি ব্যবস্থাপনা আমরা এখানে গড়ে তুলতে পারি তাহলেই কিন্তু ইনফরমেশান সিস্টেমটা আরও বেশি জেনারেট করতে পারবে আরও বেশি ডিসেন্ট্রালাইজ ওয়ে অফ ইনফরমেশান যদি করতে পারি তবে ডেমোক্রেসি আরও বেশি সাস্টেইন করতে পারবে আরও বেশি পার্টিসিপেটেড হতে পারবে এবং তবেই কিন্তু আমার যে মাল্টি কালচারাল আইডেন্টিটি সেই মাল্টি কালচারাল আইডেন্টিটিটা আরও সাস্টেইন করতে পারবে এবং আমাদের ডেমোক্রেসি সার্ভাইভ করবে আমি দুটো প্রসঙ্গ বলে আজকের দিনে শেষ করলাম ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ প্রদীপ্ত স্যারকে আমি জানি না কি অ্যানালাইজ করার তো আমার কোনো মানে আমি বুঝতেই পারছি না কি বলবো জাস্ট আ বিগ 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 থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা স্টার্ট করার জন্য থ্যাংক ইউ নাও আমাদের গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয় যখন আমরা বাংলায় কথা বলি আমার কাছে তাই মনে হয় আজকে ন্যাশনাল ডেমোক্রেসি ডে উপলক্ষে আয়োজিত নেতাজিনগর কলেজের কারণে এই আয়োজনে আমাদেরকে আমন্ত্রিত করার জন্য এই কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ ম্যামকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সোমা ম্যামকে দুদিন আগে আমরা ম্যামের কলেজ থেকে এসেছি অনেক সাদর সম্ভাষণ ছিল ম্যামের আমাদের প্রতি যে যত্ন বান ছিলেন এটা অবিশ্বাস রকমের ছিল ম্যামের প্রতি আমাদের আপনার কলেজের আদর আপ্যায়ন আমাদের ছেলেরা এখন বুঝতে পারছে না তো অনেক ধন্যবাদ একই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরো আয়োজনটাকে অর্গানাইজ করার জন্য যিনি একেবারে মাস মাস দেড়েক ধরে পরিশ্রম করেছেন আমাদের প্রযুক্ত মুখার্জি স্যার এবং অসাধারণ অসাধারণ একজন মানুষ যিনি একেবারে একজন শিক্ষক হলেও তিনি বন্ধুর মতো আচরণ করেন আমরা একসাথে চলাফেরা করি তো আমাদের এই বন্ধন আমাদের এই বন্ধন আত্মার বন্ধন বাংলাদেশ ভারতের বন্ধন আত্মার বন্ধন এই বন্ধনের সূচনা শুধু একাত্তর থেকে নয় এটা হাজার বছরের বন্ধন এটা একাত্তর সেটাকে বাস্তবায় বাস্তবে রূপ দিয়েছে বা এটা হাজার বছরের একটা বন্ধন ছিল আমাদের সেটা কালচারাল জায়গা থেকে তো সেই কালচারের জায়গা থেকে আমাদের ভাষা আমাদের চিন্তা আমাদের যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি আরও হাজার বছর টিকে থাকবে যদি আমাদের দু দেশের মধ্যকার জীবন আচরণগুলো আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হবে আমরা এক অপরের সঙ্গে এরকম প্রোগ্রামগুলোর সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে অংশ নিতে পারবো আমাদের মেমরা আমাদের দেশে যাবেন আমরা এখানে আসব পারস্পরিক জ্ঞানের আদান প্রদান যখন বেশি বেশি করে হবে 
তখন আমাদের এই বন্ধনটা আরও বেশি সুদৃঢ় হবে তো গণতন্ত্রের জায়গা থেকে যদি আমরা বলতে বলতে চাই আমি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না আজকে আমাদের সময় নির্ধারিত ছিল তিন মিনিট আমার মনে হয় তিন মিনিট অলরেডি পার হয়ে গিয়েছে এরপর আর এক মিনিট আমি কথা বলতে চাই গণতন্ত্রের আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি গণতন্ত্রের কথা বলতে হয় তাহলে আমরা যদি মিডিয়ার দিকে থাকাই মিডিয়ার দিকে তাকালে আমাদের গণতন্ত্রের যে দুর্বল দিক সেটা প্রকাশ পায় বিশেষ করে বাংলাদেশের মিডিয়া যদি আমরা বলতে হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি এখানে বলি গণতন্ত্রের জায়গা থেকে সাধারণত আমি মিডিয়াতে কাজ করেছি যেহেতু আমি বাস্তবতা ভেতরকার বিষয়গুলো আমার মোটামুটি জানা আছে তো ওই জায়গা থেকে আমাদের যে বাস্তব গণতন্ত্রের আমরা যেদিকে আসলে যেতে চাচ্ছি আমাদের সত্যিকার গণতন্ত্রের দিকে সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে আছি আমরা যখন দেখি আমরা একটা নিউজ করতে গিয়ে বহুমুখী বহুমুখী বাধার মুখে পড়ি তখন সেখানে কিন্তু গণতন্ত্রের গণতন্ত্রের মৌলিক প্রশ্নবিদ্ধ হয় এরকম করে পুরো ভারতবর্ষে আমি মনে করি ইদানিংকালে গণতন্ত্র অনেকটাই হুমকির মুখে পড়েছে এটা দেখা যাচ্ছে যে গণতন্ত্রটা বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞায়ন করে ধরুন ডেভেলপমেন্ট ডেমোক্রেসি বা আদার্স এরকম বিভিন্ন সংজ্ঞায়ন করে এই জায়গাটাকে শুরু করা হচ্ছে এটাকে ক্ষুদ্র করে দেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্রকে তো আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে আসলে নেতিবাচক কিছু বলার সুযোগ নেই আমরা চাই যে আমরা যেভাবে নিজ নিজ ভাষায় আমরা যেভাবে কথা বলতে পারি সেরকম আমাদের যে আদিবাসীগুলো আছে নৃ গোষ্ঠীগুলো আছে তারাও নিজ নিজ ভাষায় নিজেদের চিন্তাধারায় করতে পারবে বলতে পারবে সেগুলো যখন বাস্তবায়ন হবে এবং আমাদের সমাজে যখন যে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক অধিকার পাবে তখন হচ্ছে গণতন্ত্রটা আসলে বাস্তবায়ন করতে আমরা যতই বলি না কেন আমরা যতই বলি না কেন যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র যদি দুইটা পক্ষই সমানভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমানভাবে উপার্জনের ভূমিকা এই বা এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা কাজ করতে না পারি উন্নয়ন উন্নয়ন করতে না পারি আমার মনে হয় এই জায়গায় আমরা পিছিয়ে যাব এই জায়গাগুলো উন্নত হোক আমাদের কার্যক্রম আমাদের চিন্তাধারার মাধ্যমে জ্ঞান আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে চলমান থাকুক একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের ভারত বাংলাদেশের বন্ধ নতুন থাকুক সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আজকে ম্যামের অবগতির জন্য বলতে চাই যে আমাদের এখানে আমরা আজকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পশ্চিমবঙ্গে বিচরণ করছি বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে একটু আগে আমরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি সেখানে যাদবপুরের অল গড়ি বাইশ চাঞ্চল্য থেকে শুরু করে প্রতিটি ফ্যাকাল্টির ডিন রেজিস্ট্রার এবং আইএসি আইসিসিআরের ডেপুটি ডিরেক্টর পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের এডুকেশন কাউন্সিলর সহ সবাই উপস্থিত ছিলেন সেটা একটা এডুকেশন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ছিল সেখান থেকে এসে আমরা আজকে এখানে অংশগ্রহণ করেছি আমাদের স্টুডেন্টদের অনেক বেশি চাপ যাচ্ছে টানা দুই দিন টানা প্রতিদিনের প্রোগ্রাম থাকছে এবং আজকে টানা দুইটা প্রোগ্রাম এরপরে আমরা একটা ডিনার করব যাদবপুরের গেস্ট হাউসে মানে আমাদের ফাইনাল ডিনার আমরা যাওয়ার আগে বাংলাদেশে ফেরার আগে সবার সাথে একটা ডিনার করব আমি সেখানে আমার ম্যাম দুই ম্যামকে এবং প্রতিষ্ঠ তারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ডিনারে আজকে আটটা সাড়ে আটটার সময় আমরা গেস্ট হাউসে ডিনার করব অবশ্যই এটা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা আমাদের সঙ্গে অবশ্যই অংশ নেবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ হচ্ছে very first question of democracy how are you all this is the voice of democracy heard by none nobody even dare to say that i am fine or i am not well this is the voice of democracy so voiceless democracy we are leading in you cannot blame the government you cannot blame your society because society is composed of us 
and we are voiceless people. We are good listeners. Nobody said that what Sadiq said is not good. There are such and such fallacies. What Dr. Mukherjee said, there are such and such fallacies. There are not. I want to raise voices. Because you people, I'm addressing the students. You people are the future generation. Our future. Future of our society. So you must learn how to raise voices for a particular reason with all sorts of rationality. To raise voices doesn't mean that you just go on the street with a particular flag and carry a particular agenda of a particular group of people or particular color. No. It's your voice. That must be raised. Pradipta Jeta Bola Chita. Bangla Amar Maya Bhasha. Amra Gohu Samushkri Tir Katha Boli. Amra Gohu Samushkri Tir Katha Boli. Amra Boyer Patae Patae Gohu Samushkri Tir Katha Boli. Dr. Mukherjee, Tini John Locke Katha Bola Chita. John Locke, Prathom, Jini Constitutional Rights Ser Ingir Diya Chita. Right to let, uh, live, property, and liberty. Jodi eta na daay shorka, rashtre virudhe virudhe ta kora jabe na. Shorka jodi eta nidhe bhatho hoy ta we the people have right to resist against, not against the state, but against the government. Shorka re virudhe virudhe ta kora jabe. Ei duuto chupti. Madhume, Tini, Bolle, Amade, Liberty, uh, contractor. At a rash to it, you get a shortcut to it. Kitu Amra, Kitaka Dariaz, Shekhana Amra, rash to a long shortcut. A dutoke Yamada put the party. It again took the Hapna Nisha. Can a party now? Rash to Kitu, to the Tagi, Bolet, Amya, Doctor, and the Kitu, 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 Infringement of my democratic right. Pradipta Jetta Bolo J. Amra Kothao Jano Bibino segmented Odhikar Nia Hariya Jachi Kothao Jano Shay segment Kulo Tadi voice raised for the Pachena. Only Kulo Jagake Ulekulis, the one migrant level is the Kotha Ulekulis or Bishon Halo Kaza, say migration Europe. On a good Jagger Kothaul, Kotami can take cheese at the mixed population, Boshea, Chile, me, Shabai. The Maki put the Kibu the Paro, the Tomar voices are being raised by the state and protected by the government. No. Then why didn't you raise your voice? Voice raised Koramane principal Boshea, the Chatta, Tapashamar, the Tarimanti, this is not done. I am not going to be able to do this. That is too much. Voice raise is money with all your potential, with all your rationality. You must learn how to fulfill your demands. Demands of dignity. That is the prime cause of life. Live with dignity. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, age shop do patar modhe. Shekhane kintu j right to life, justice, liberty, equality kotha luki ase. Shekhane kintu dignity, dignified life er kotha bola ase. Ata shomman jono postit er kotha bola ase. Ata equitably shared justice er kotha bola ase. Let a product of all equal no equitably shared justice. A cotta bolas. Shekhane, a mother equitable, but Shomota Puno, the Shadimota Ungikare Cotta Bola, 
Bureaucrats 
system, non-political part. Bureaucrats are non-political part, they are accountable to the political part. They are not accountable to the political part. But the political part is accountable to the political part. That's what we need to do. We have to take our tax tax. We have to take our information. एकता क्रिके हिनालर में तुम तार कॉलेज की पढ़ा नहीं है, बहुतों टकाए पढ़ा नहीं है, शॉप जानते बैठ ची। तार पॉर व्हाट नेक्स्ट? आमी जो तोटा जाना ची, आपनी तो तोटा जान चें। ये आमी जो तोटा जाना ची, आपनी तो तोटा जान चें। ये इखाने किन्तु डेमोक्रेसी को था व्यक्ता एंड लाइन टेलर तुम्हारे मुखे दिखे तक तो बुढ़ो मानुष तुम्हारे सबाई के तुम बोली तो तुम्हारे मुखे दिखे तक बेचे आमरा गेश तुम्हरा गर्वे गणतंत्र मान कूद एक प्रतिष्ठानिकता नय गणतंत्र मान तुम आत्मशक्ति गणतंत्र एकतम पुजी की जान तुम सब भावना सब कर्म सब चिंता जे अधिकार सदस्य ऊनबई साले लगे सुनिए जन स्टुअर्ट मिल आर्लि नाइनटीन सेंचुरी तेज कथा सेटुकुओं अधरा क्या भावते भावते जो गणतंत्र के प्रतिष्ठानिकता हिसेब चिन्हित करी आज के जो विचार विभाग करते करते हेटा कि कम्य सक्रियता से गणतंत्र पक्षे शुभ क्यों विचार विभाग के सक्रियता देखाते हेखा से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कथा बोलते व्यर्थ कर दिल तो रिप्रेजेंटेटिव अब पीपल नये तरह अकाउंटेबिलिटी धरे रखार जो विचार विभाग के क्यों अत भावते हे भावते हैं तुम्हारे जर भोटे निर्वाचित तो होते चले आगामी दिन सरकार अभी केंद्र राज्य आंचलिक पंचायत यब दिखे जा भावते हैं तुम्हारे जे सरकार आर दायबद्धता सुनिश्चित करवार दाय तुम्हारे गणतंत्र जयी हक छात्र छात्री मध्यमे गणतंत्र आो प्राणवंत हो उठुक शुद्ध प्रतिष्ठानिकतार चेहरा छाड़िए उज्जीवित उठुकू कमना जानिए बक्तव्य शेष कर भलो बक्तार एक वैशिष्ट हम श्रोता शुरार जो धर्ज से शेष हार आगे कथा शेष कर चेस्ट कर अल्प समय शेष कर चेष्टा करब जरा शुने ता जे रकम भाव समय तरह से आईन स्टाइल से आपेक्षिकता मत हमारे मन है जो दो मिनट कथा बोल और आपनारा दुई मिनट पर मन है जान बीस मिनट धरे गलता बुके चले बुके चले एर शेष कथा जे शिशु के आज के कूकर भय देखिए घूम पड़ाई से बाघर मोकबला करते शिखब क्य भाव सामने किसानी खूब मुश्किल जो गणतंत्र कथा बे पढ़ा जो गणतंत्र से ना कि प्रैक्टिस होते देखें बेस्टेमर मध्य दिए आदि बे पढ़ार कथा बोला है तो बे लेखा पढ़े पंचभलि प्रैक्टिस होटार कथा बोली क्यों एम है ये प्रश्न तुलते खूब जरूरी 
কারণ আমরা যে এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন এর একটা প্রসেস আমরা বলি এডুকেশন দেয় স্কুলিং প্রসেস বলে স্কুলিং প্রসেস দিয়ে আপনাদেরকে আমরা দেখবেন যে সরকার টেক্সট বই রচনা করে এবং বইয়ে আপনাকে যতটুকু জ্ঞান দিলে পরে আপনি ডিগ্রি প্রাপ্ত হবেন নিজে গর্বে বুক ফেটে যাবে কিন্তু আমার কর্তৃত্বকে আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন না আপনাকে আমি ততটুকু শিক্ষাই দেব এম্পাওয়ারমেন্টের কথা আমরা বলি এডুকেশনের থ্রুতে আমি আপনাকে সেই পর্যন্ত এম্পাওয়ার এম্পাওয়ারমেন্ট দিব আপনাকে যাতে আপনি আমার হয়ে কাজ করেন আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেন এবং দিন শেষে আপনি বলবেন যে না বেশ ভালোই আছে এই জন্য ন্যাশনাল এডুকেশন সিস্টেম পাউল ফ্রেডি নামে একজন ভদ্রলোক আছেন তিনি বলছেন যে এডুকেশন কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না শিক্ষ শিক্ষা নিরপেক্ষ নয় এটা হয় আপনাকে মুক্তি দেবে না হয় শৃঙ্খলিত করবে আপনার পায়ে শিকল পরিয়ে দেব শিকলটা দেখা যাবে না যেমন আমি গতকাল একজনকে বলছিলাম প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি একজন স্টুডেন্টের সাথে কথা হচ্ছিল যে দেখবেন একসময় ঘোড়ার বেঁধে রাখার প্রয়োজন পড়ে না গৃহপালিত প্রাণী যেগুলো বুনো প্রাণীকে ধরে নিয়ে সেই স্কুলিং করার মধ্য দিয়ে যখন তারা পোষ মেনে যায় তখন তার আর রশি বাঁধার প্রয়োজন পড়ে না ও এমনি এমনি গোয়ালে চলে যায় আপনাদেরকে এডুকেশনের নামে স্কুলিংয়ের নামে আমরা যেভাবে পোষ মানাই তাতে আপনার মাঝে মাঝে মনে হয় যে একটু বলতে পারলে ভালো হতো আবার মনে হয় যে না কি দরকার থাক এটাকে আবার পাউল ফ্রেডি বলছে কালচার অফ সাইলেন্স নিরবতার সংস্কৃতি কারণ দিন শেষে আপনি নিজের কম্ফোর্টের কথা বিবেচনা করেন কারণ মানুষ শাসক এবং শোষিত পাউল ফ্রেডি বলছে দুইজনই ভয় পায় কিসের ভয় পায় ফিয়ার অফ ফ্রিডম স্বাধীন হতে ভয় পায় স্বাধীনতাকে ভয় পায় শাসক ভয় পায় যে এই জনগণকে যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বা যে স্কুলিং দিয়ে পোষ মানিয়ে রেখেছি এরা যদি কোনোদিন বুঝে ফেলে এদের যদি ঘুম ভেঙে যায় তাহলে তো আমার মশলাত কেটে উঠবে আর শোষিত চিন্তা করে আজকে যদি আমি একটু ঘুম থেকে বের হয়ে অন্য মানুষদের ঘুম জাগানোর চেষ্টা করি তাহলে যে আরামে আছি যে কমফোর্ট জোনে আছি সেখান থেকে টেনে ঘেঁটে যদি বের করে নিয়ে আসে তখন তো আমাকে পেটাবে আমার ফ্যামিলিকেও পেটাবে দেশের বাইরে যে এমন ঘটনা ঘটে দেশের বাইরে চলে যে মুখ খুলেছে এখন পরিবারের লোকজনকে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনি পালাবেন কত কোথাও এটার একটা নেগেটিভ সাইড আছে একটা হচ্ছে যে আপনার যেমন একটা মিম আছে না মিম যেগুলো এখন সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়াতে বানাই বলছে সমস্যা দুইটা একটা হচ্ছে আমার টাকা নেই আর এর চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মানুষজন মনে করে আমার অনেক টাকা তো এটা হচ্ছে মানুষজনের পাবলিক পারসেপশন তেমনি করে শাসক আপনাকে শোষণ করে অথবা আপনাকে অপ্রেস করে রাখে অপ্রেশনের মধ্যে রাখে এটা হয়তো ফ্যাক্ট আর একটা জিনিস আপনি মনে করেন যে শাসক আমার কথা বলতে দিচ্ছে না এটা যে আপনার মনে করা আপনি যে এটাকে বিশ্বাস করে ফেলেছেন তার মনে তার মানে হচ্ছে একটা সুপারফিশিয়াল শাসকের অস্তিত্ব আপনি কোথাও স্টাবলিশ করেছেন এবং মনে করছেন কিছু বললেই বুঝি গলা টিপে ধরবে আসলে নাও ধরতে পারে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটা এটাও আমরা বলছি আমরা স্কুলিং এর মধ্যে দিয়ে করেছি সো এডুকেশন সিস্টেম শুড বি চেঞ্জ একটা জোক্স বলি যেহেতু ঘুম আসছে সাতজন নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে একটা আসন থেকে তো একটা এলাকায় মঞ্চ করা হয়েছে সাতজন লোকই সেখানে বক্তৃতা দিবেন নির্বাচনী প্রচারণা চালাবেন তো সাতজন নির্বাচনী বক্তৃতা দেওয়ার পরে একজন শ্রোতা আপনাদের মতো একজন শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করা হলো কি বুঝলেন উনি বলছেন বুঝলাম গণতন্ত্রের মাহাত্ম বলছে কিরকম তো বলছে অন্তত এই সাতজনের মধ্যে থেকে ছয়জন মিথ্যাবাদীকে বাদ দিয়ে দেওয়া যাবে গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাকি হয়তো নর্মাল হইলে হয়তো এই সাতজন মিথ্যাবাদী মৃত্যু এরাই শাসন করত আর গণতন্ত্রের ফলে বাকি ছয়জনকে পাশ কাটিয়ে অন্তত একজনকে নির্বাচন করতে হবে সেই একজন মিথ্যাবাদী আমাদের শাসন করতে হবে মিথ্যাবাদী কমে গেল তো কেন এমন হয় সেটা তো আমি বললাম এডুকেশন সিস্টেমের থ্রুতে এমনি গণতন্ত্রের পিছনে অনেক মনীষী অনেক কথা বলে গেছেন প্লেটো বলছেন গণতন্ত্র হচ্ছে মূর্খের শাসন এরিস্টোটল বলছেন গণতন্ত্র মানে হচ্ছে গরিবতন্ত্র আপনি মূর্খ এবং গরিবের সঙ্গে একটা রিলেশন স্টাবলিশ করতে পারবেন অবভিয়াসলি আপনি শিওর যেমন আমরা এডুকেশনের থ্রুতে কি ধরনের করাকশন করে আপনাকে আমি বলছি আমি শিক্ষা প্রশাসন বিভাগে পড়াই আমরা বায়াসড হই আপনার ভালো একটা ইউনিভার্সিটি কোথায় করা হবে আমার মনে হয় আমি যেহেতু ক্ষমতার কাছাকাছি যেহেতু আর কিছু করতে পারছি না ইউনিভার্সিটিটা আমার বাড়ির কাছে হোক 
আমার একটা বরাদ্দ এসছে সেই বরাদ্দটা আমি আমার স্কুলে নিয়ে যাব যে স্কুলে দরকার সেই স্কুলে নয় আপনি জানেন যে এডুকেশন এক্সপেন্সিভ করে দেবো আপনাকে আপনি অ্যাফোর্ডই করতে পারবেন না কোয়ালিটি এডুকেশন আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না আপনাকে পড়াবে সবচেয়ে কম দক্ষ শিক্ষক আপনার এলাকায় যেখানে সবচেয়ে বেশি দক্ষ শিক্ষকের দরকার ছিল যেখানে ড্রপ আউট বেশি স্কুলে কন্টিনিউশন করতে পারে না বাচ্চা ক্লাসে ক্লাসে ফেল করে কিন্তু আমি ওখানে দিব না ওখানে ভয়েস রেইস করার মতো মানুষ নেই রেইস করলেও বেশি দূর পৌঁছায় না তাদের ভয়েস আমরা এভাবে বায়াসড হই বায়াস একটা এডুকেশন সিস্টেম দিই ফলে আপনি বেশি দূর যাইতে পারবেন না আপনি চিন্তা করেও কারণ আপনাদের অভিজিৎ ব্যানার্জি তিনি বলছেন ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় এই কথাটা ঠিক না কারণ গরিবের ইচ্ছা অনেক আগেই অর্থের কাছে মার খেয়ে যায় কারণ এডুকেশন এমনও ফ্যামিলি আছে তার কাছে একটা বিলাসিতা আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না আপনার মনে হবে স্কুলে বাচ্চাটাকে না পাঠিয়ে কারখানায় পাঠালে তিনশো টাকা এনে দেবে এটা দিয়ে আপনার ফ্যামিলিতে খেতে পারব আমরা অনেক কথা বলতে পারি কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা এখানে যারা এসছেন তারা হায়ার এডুকেশনে যুক্ত তো আমি বলি এডুকেশনের একটা পাউল ফ্রেডি বলছে কনসাইনটাইজেশন বাদ্য সচেতনায়ন আর আমি বলছি এডুকেশন শুড ক্রিয়েট ক্রিটিক্যাল মাইন্ডস যেটা নাকি আমাদের প্রদীপ্ত স্যার বলছিলেন নিউ পাব ক্রিটিক্যাল মাইন্ডস তৈরি করবে দে উইল চ্যালেঞ্জ দ্য সিস্টেম দে উইল স্ট্যান্ড এগেনস্ট ইন্ডিভিজুয়াল অর কালেকটিভ করাকশন আপনি যখনই দেখবেন তখনই আপনি ভয় পাবেন না কারণ আপনি বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মানুষই আপনার মতন তারা প্রতিবাদ করতে চায় সো সিচুয়েশান যখন দেখবেন এরকম তখন আপনি সেটাকে রুখে দাঁড়াবেন তাহলে গণতন্ত্র সেদিন কার্যকর হবে না হলে কি হবে যে আমি আমার সিনিয়রকে বলবো না যে আপনি যে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন ওখানে রাস্তায় জ্যাম আছে আমি বলবো না কারণ উনি কথা শুনতে পছন্দ করেন না ফিডব্যাক নিতেও পছন্দ করেন না ফলে তার সময় নষ্ট হবে সে অ্যাক্সিডেন্টের মুখে পড়তে পারে কিন্তু আমাকে যে কাউকে বলতে পারা দরকার যে আপনি যেটা করছেন এটা ঠিক নয় এটা আপনার ভালোর জন্যই বলছি কারণ দেশের অবস্থা যদি শারীরিকভাবে খারাপ হয় এটা শাসকের জন্যও খারাপ শশীদের জন্য খারাপ শাসকের জন্যও খারাপ এই জন্য আমাদেরকে মুখ খুলতে হবে আমাদেরকে কথা বলতে হবে আপনার প্রিন্সিপাল ম্যাম প্রিন্সিপাল স্যার আমি বলে দিচ্ছি বলে না আপনাকে নিজে থেকে বুঝতে হবে ইউ ওয়ান এন্ড হোয়াট ইজ ইউর রোল তো শেষ করব এখানে অনেক কিছু লিখেছিলাম অনেক সময় লেগে যাচ্ছে তো আমার কাছে মনে হয় ডেমোক্রেসি মিনস টু টেক রেসপন্সিবিলিটি ইট ইজ নট টু ব্লেম দা অথরিটি আপনি ব্লেম করে কী করবেন আপনি ব্লেম করে বলতে পারেন যে আমার ঘরের বাল্বটা নষ্ট বাল্বটা নষ্ট গিয়ে ফ্রেশটা এসে ঠিক করে দিয়ে যাবে অবতারা নেবে না আপনাকে দোকানে যেতে হবে বাল্বটা চেঞ্জ করতে হবে তেমনি এই দেশেরও অনেক জায়গায় বাল্ব নষ্ট আছে বাল্ব এটা আমি মেটাফোন হিসেবে ইউজ করলাম সেই নষ্ট বাল্বকে আপনাকেই চেঞ্জ করতে হবে এবং আপনাকে বলতে হবে বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছে চলো চেঞ্জ করি এটা আপনাদের মানে এই কেন এমনটা হয় সেটা তো আমি বললাম এখন উচিত শিক্ষা গল্পটা আপনারা পড়বেন তিন চার পাতা রবি ঠাকুরের একটা গল্প উচিত শিক্ষা গল্প বলা আছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম কাজ করে শেষকালে বলে যে পাখিটি কি কথা বলে তা বলছেন না ও কি নড়ে না ও কি নড়ে চড়ে না পাখিটির দেহ টিপলে কেবল কাগজের খসখস শব্দ হয় তখন রাজা বলেন যা এবার উচিত শিক্ষা হয়েছে তো আপনাদেরকে আমরা উচিত শিক্ষা দিচ্ছি আমরা অথরিটি একটু সাম এক্সটেন্ট আপনাকে মনে রাখতে হবে কারণ আপনি স্কুল বন্ধ হইলে আমার বেতন বন্ধ হয় না কলেজের টিচার হিসেবে ইউনিভার্সিটির টিচার হিসেবে আপনার এক বছরই আর লস হয় এই এক বছরে যা করলে সেটা লসটা আপনার ঘাড়েই যায় দিন শেষে সুতরাং ইউ হ্যাভ টু রেইস ইউর ভয়েস ফর দ্য স্টেক অফ ইউর স্যার এইটা আমি শেষ করে দিচ্ছি এখন কথা হলো কখন এই কাজটা করবেন কে এই কাজটা করবেন আমি বলছি যে ইফ ইট ইজ নট না দেন হুয়েন অ্যান্ড ইফ ইট ইজ নট ইউ দেন হু থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি এবার ডেকে নেব কলকন প্রফেসর শ্বেতা সরকার হেড ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স নেতাজি নগর কলেজ টু কোয়ার্ডিনেট দ্য স্টুডেন্ট সেশন স্টুডেন্টস ইউ উইল বি প্লেসিং ইউর ভিউজ অন দ্য থিম ফর টুডে আফটার উইচ আর অনারেবল জাজেস অর অনারেবল প্যানেল অফ পিপল প্রেজেন্ট হিয়ার উইল বি গিভিং দেয়ার সাজেশনস অ্যান্ড ফিডব্যাক থ্যাংক ইউ
Pasha. Good evening and a very warm welcome to all. It's my immense pleasure to announce that the Department of Political Science of Netaji Nagar College and IQC of our college in collaboration with Hiralal Mojumdar Memorial College for Women jointly celebrating International Day on Democracy on the topic Democracy in India. In 2007, the United Nations General Assembly resolved to observe 15 September as the International Day of Democracy with the purpose of promoting and upholding principles of democracy. Democracy literally means the rule of the people. Quoting Abraham Lincoln, democracy is of the people, by the people, for the people. Without taking much time, now I would like to take the privilege of calling the students and the name of the students who would share their views on democracy with us. First of all, the students from Hiralal Mojumda Memorial College for Women, Monalisa Goshami and then Gargi Goel. Monalisa. Namaskar Shavai ke ekhane. Sir, I am Amar Pindi Bal College. Ebang Dr. Pradipto Mukherjee sir. আমি যখন এলাম এখানে তখন আমি জানতাম না জিনিসটা কি মানে দুদিন আগে আমি ম্যামের থেকে শুনেছিলাম এখানে উপস্থিত সকল স্যার ম্যামের থেকে জিনিসটাকে জানার জন্যই মেনলি আমার এখানে আসা আমি অতটাও কিছু বুঝি না এই সম্বন্ধে তবে আমি যেটুকু জানতে পারবো বা আজকে জানতে পেরেছি এখনো শুনবো সেটার উপর বেস করেই আমি আমার এই বক্তব্যটা শেষ করলাম কারণ এই সম্বন্ধে আমি তেমন কিছু জানি না আমার প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র বলতে হ্যাঁ অবশ্যই নিজের বক্তব্য বলতে আমি একদম হ্যাঁ সেখানে আমি বলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই মজুমদার কলেজের স্টুডেন্ট আজকে আমি এসছি ম্যামের সাথে জানতাম না এরকম বলতে হবে তো অনেকেই অনেক কিছু বললেন ম্যাম বললেন যে গণতন্ত্র কি আমাদের ভয়েসটাকে রেজ করতে হবে তো আমি আরও একটু শুনতে চাই মানে আমি সেই হিসেবে জানি না সেই সম্বন্ধে তো সেই হিসেবে কারণগুলো হচ্ছে আমরাই তৈরি করি 
যে আমরাই সুবিধা ভোগী নয় আমরা সুবিধা পাচ্ছি কিন্তু আমরা সেটা সদ্ব্যবহার করতে পারি না তো আমার মনে হয় এইগুলো থেকে হচ্ছে নিজেরা যদি একটু যদি সচেতন হই তো সবাই মানে সুবিধাগুলো ঠিকঠাকভাবে পায় আর কি তো স্পেসিফিক মানে নিজের সুবিধা ভোগ করাটা মানে এটা না যে সবার সুবিধাটা নষ্ট করে মানে নিজের সুবিধা পাবো মানে সবাইকেও সুবিধাটা দেওয়ার Principal ma'am, honorable guests and my professors and everybody present here. Uh, I, student of Anush Das from the Department of Political Science of Nitaj Nagar College, will be speaking on the democracy in India. First of all, in this 190 years of British colonial struggle, India has finally achieved its independence that we are living in a country which is giving us free air to breathe and free land to live. What does democracy really mean and how is democracy important in our land? We, the citizens of India, are pride and we, we should be happy that we have that immense power to select our leader, rather not the leader, he is the highest form of the civil servant who will be working for the better being of each and every people in India. There is one thing where I have seen a small quotation where Roosevelt is saying one thing, a democracy can only be achieved with proper education and the voice of the people. And we the youth have the power to raise the voice against the odd, we should criticize and we have the power to fight against each and every social evil irrespective of caste, creed, religion for our India. Being the country with 138 crore population and still staying in that position which is giving us the highest form of democracy, we all are setting an example as Indians that we can make a better world. We can change the world into a better being and we have the power to do so. India being a country, there is one thing which I have seen in uh, some posts where it say what is love and the person is replying that there are 206 countries in the world and I am born in a democratic India. A India which is always said as Mera Bharat Mahan, the Mahan acts only in India. India being the land with we have each and every power we can exercise it and with the proper education and proper social consciousness and things we have that right that we can lead to a better democratic world and as ma'am said we can raise voice voice against the odd appreciate the goods as well as fight against the social evils thank you shafal ke shubho shonda janacchi ebong sammanonio sir madam dir রাজনৈতিক শাসন বা জনগণের শাসনকেই আমরা গণতন্ত্র করছি এই যে জনগণ এবং যে তার তন্ত্র বা শাসন সেটাকেই আমরা গণতন্ত্র তুলে ধরছি এবং এটা বলতে গিয়ে যে বলতে চাই যে কোথাও গিয়ে আমরা আজকে এই যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছি অর্গানাইজ করেছেন যারা যে যে না মানে যারা তারা কোথাও গিয়ে মনে করেছেন যে না হয়তো গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি কোথাও গিয়ে পূর্ণ হচ্ছে নইলে না হলে কিন্তু এটা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করতেন না আমার আমার মন বলছে যেটা যে শুধুমাত্র তথাকথিত বা পুঁথিগত বিদ্যায় এখানে প্রযোজ্য পায় তা নয় আক্ষরিক অর্থে যে গণতন্ত্র যেমন হচ্ছে বলতে পারি স্যার ম্যাডামরা অনেকেই বলে অনেক কিছুই বললেন যে সাধারণ মানে সাধারণ বলতে গেলে যে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ এবং উভয়ের সব সর্বশেষে মানে তাদের যে কাজ বা তাদের যে চিন্তা বা তাদের যে বক্তব্য তার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং সেই হস্তক্ষেপের কারণেই কিন্তু গণতন্ত্র পূর্ণ হচ্ছে এবং এইভাবেই কিন্তু গণতন্ত্র আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে আছে তো আমাদের দরকার যে গণতন্ত্রটাকে সুন্দরভাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গণতন্ত্র যাতে সুনির্দিষ্ট এবং সৎ এবং সুকল্যাণকারী হয় সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত এটা আমি মনে করছি এবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গণতন্ত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র এবং ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে যেটা আমরা বুঝেছিলাম বুঝি বা যে একটি নির্দিষ্ট গণতন্ত্রকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে গণতন্ত্র বলছি এবং যেটা ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলছি বলছি যেটা হচ্ছে এর তথাকথিত বাইরে বা রাজনৈতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রকৃতি ক্ষেত্রে যে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি
तो गणतंत्र बोलते हैं लकी बुझे अशुले कौसा बाला बोलती कर बामादे वोटिंग राइट्स बाट इटा अशुले ये गणतंत्र ने क्यों भी पुरुष ने हुए थे ये लेकिन तो बीपलों में मात्र हुए थे आमादे के ये गणतंत्र तो पुरुष ने खड़ा दोनों किंतु जुद्ध करते हुए थे छात्रों तो खड़ा दोनों नीचे � तामना एक तक कहीं नहीं बोले शिक्षण है कि नहीं आईसीएस एग्जाम में पॉस तो 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 ऐसी रहने को तो पूरा भारत भारत भारतवर्ष में मुद्दे या बंगला तार पांच दिन पड़े किंतु शेष चक्की ना चाहिए जिसलिए क्या नो कारण देखें जिसलिए जब भारतवर्ष बीच से तारा भी अनेक लंबा समय दौरा नीचे दिखा � तो गांव तो तोड़ता है यही पुतिश्चा के होए जैसे लेकिन तो बीपलों में मातम है जैसे संग्राम में मातम है जैसे जवाब में हम लोग यही भारत पोषण है ना शादियों तक शादियों तक पहुँची एवं शिक्षा तो जो ऑनलाइन भी होते हैं हम लोग प्रतिबात प्रतिबात कर रहा एमोक्रेसी फॉर डी फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशन जुडिशियरी एवं अमी मार्टिन लूथर किंग है एक ता उक्ति शेयर करते चाहिए जिसका ने बोला था जो इंडस्ट्रीज एनीवे इस थ्रेड टू जस्टिस एवरीवेयर तो शोभा रखे एक चीज एक चीज को लेते गणतंत्र में आश्चर्य मूल उद्देश्य होता है कि मूल उद्देश्य होता है आमादेर जो अधिकार तक पुतिश शक्करा आमना जब आम तो अबे वो उसे मनी करें शुद्ध शुद्ध मात्रों ऐडा के आवास तो ले रहा है ये बंगाल में अधिकार दोनों ऐडा लड़ाई हो गए शानदार बल्लभ एक पैदल चले जिन्हें संग्राम संग्राम करें चलना मतलब ये भारत मोश शादी ना तोड़ दोनों ये बंगाल जहाँ जहाँ आते हैं ये ये उन चौथे के आने के नेतितो देते ना सबसे बड़ा पता लो जो गणतंत्र शेडे शेषों देशी कांचों को और जिकने जनों को शिक्षित हो राष्ट्रीय दिशा में शोचित हो ये वो तारा जाने ताते अधिकार के आधार पर करता है तारा जाने तारा जाने जो कौन एक ऑनलाइन व्यू से प्रतिबंध करता होगा ये वो पता है हम हम तेरे ये जो अथॉरिटी ने रूलर व्यू से गणतंत्र शब्दों की थी के देख ले बोझा जाए जो गणतंत्र होते हैं शॉर्टकर एक ही काठमो जिसमें जनों को जोड़े तो थक बे एवं शॉर्टकर शासन व्यवस्था जी शॉर्टकर एवं जनों को ने शामन अंश बुरुने हो बे और आमी आज के गणतंत्र के पाठ्य पुस्तक के शौंग के चु बोल बोना आमर देखा गणतंत्र शॉर्टेज शामन होती कर शामोता रखा है एवं गांवों तो इतने चीज़ गांवों तो जो लोग हो कि तो आमर मोने हुए चीज़ गांवों तो जो व्यवस्था शामोशा होती है विशेष करे आमर देखा हमारे देश में तो लाइक आमर शामन चरास्त्रे जब व्यक्ति शर्त हो जितना जब कौन व्यक्ति शर्त हो सब जगह चले आशे परिवर्तन करते हुए हमारे शिक्षा व्यवस्था एक तो प्राइमरी लेवल थे के जो भी इरोपोन शिक्षा इरोपोन मनोभाव उनको शिक्षक देते हैं विशेष करे हमारे शिक्षक रा ऐसा निवेशी दायित्व रखने पारे तारा जो भी शिक्षा थी देखे इरोपोन मनोभाव इरोपोन मनोभाव विषय थे गोरे दूध पारे जे तादेव राष्ट्रों ने शिक्षा थी देखे उदी कर। आमर मने होए जे आमदेव शवर मोदी बॉय था जे। एक तर शोमुशा किन्तु आमर देखे चुप पड़े था कि ना आमर निजे देर मोदी कथा बोली। किन्तु शेडा आमर जी जाएगा बाला हो जी। छे पोर्शन तो आमर निये जेते पाए ना आमदेव शोमुशा ये टाइ। तो एरा जो दिशु थे के तो छोटो थे के आमादेर शिक्षा व्यवस्था ये ये चेतन आतामादेर मोते दिए दिया हुआ है ताकि नमक मोने हुआ है जो पौड़ी बोर्डों शुरू हुआ शंभव अच्छा धोने बच्चा हुआ है के शॉपिंग के धोने बाद प्रथम एक टक बात करते थे कि आज के हमरे इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे दे ताके � the showcasing why protecting media freedom is a critical component of healthy democracy. After the Shanghai healthy democracy is a job job of the Jai, she can get a place in Shadina of the project. She is a showcasing for the project. आजकल ये डेटर मोस्ट होते हैं आम्रा शोमोस्ट तो देश है इवन एर बात में आमदे डेमोक्रेसी टी ऑफिसर शे जायगा टक्कर आलोक पर बोलते पड़े आम्रा जो दे लास्ट फाइव इयर्स से रिपोर्ट देखे वर्ल्ड एर पोचा शी परसेंट कंट्री तादेल मीडिया फ्रीडम थे के पीछे आ चुके जिकने आम्रा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन � 
সেই ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের কথার জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিনিয়ত বিশ্বের পঁচাশি পার্সেন্ট অর্থাৎ আমাদের যতগুলো স্বাধীন দেশ স্বাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও কি পরিমাণে ডেমোক্রেসিতে আমরা পিছিয়ে পড়ছি শুধুমাত্র আমাদের মিডিয়ার স্বাধীনতা নেই আরও একটি জিনিস এখানে অ্যাড করতে যাই যে ম্যাম বলেছিলেন মিডিয়ার কথা তো আমরা যে মিডিয়ার কথা বলছি আসলে আমাদের এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা যারা আজকে আমরা এখানে বসে শুনছি বা আমাদের মধ্যে থেকে এখানে অনেকে মিডিয়াতে আমরা কাজ করব বা কিছু কিন্তু আমরা সেই রেসপন্সিবিলিটিটা নিয়ে না আমরাও যখন সেই সিস্টেমটাতে এন্টার করি আমরাও সেই সিস্টেমে গদ বাধা নিয়মে পড়ে যাই আমরা হয় কথা বলি না বা যেখানে আসলে ডেমোক্রেসির জন্য কাজ করা উচিত ছিল সেইখানে কাজ করতে পারি না একজন বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি ছিল আমার ঠিক বক্তার কথা মনে নেই বলেছিলেন আমার নেতা বা আমার দেশ কেমন সেটা দেখলে বোঝা যায় যে আমরা আসলে কেমন তাই কোনো নেতার দোষ বা কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠী বা অর্গানাইজেশনের দোষের চাইতে আমরা নিজেরা আসলে কি করছি এই জায়গাটা দেখা উচিত এবং গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে যে নিজের স্বাধীনতা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে নিজের স্বাধীনতাটাও আমাদের এমন হতে হবে যার জন্য যাতে আমি অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করি যে আজকে যদি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে আমি বলতে চাই আমার স্বাধীনতা রয়েছে এখানে সেই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার স্বাধীনতা যাতে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে গণতন্ত্র একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া এবং এটি একটি গ্রুপ প্রসেস গ্রুপের মধ্যে থেকে আমাদেরকে করতে হয় সেই জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে আমি যদি ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করতে চাই একটি সমাজে আমার গ্রুপের কথা চিন্তা করতে হবে গ্রুপের কথা চিন্তা করে নিজের কর্মকাণ্ড বা সেই সমস্ত আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো সেই অনুসারে হতে হবে সকলকে ধন্যবাদ গণতন্ত্র একটি অনেক ব্যাপক এবং বৃহৎ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি একটি রাষ্ট্রের এমন শাসন ব্যবস্থা যেখানে নিয়ম নির্ধারণ এবং প্রতিনিধি নির্বাচন হয় ভোটের মাধ্যমে যেটাকে আমরা বলি সমান ভোটাধিকার ইংরাজিতে ডেমোক্রেসি আদপে একটি গ্রিক শব্দ যেটির অর্থ যেটি বাংলা অর্থ হল বাংলা সরি বাংলা বলছি বাংলা অর্থ হল জনগণের শাসন তবু আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে ডেমোক্রেসি শব্দটির বহু অপব্যবহার হওয়ার জন্যে শব্দটি ক্লিশে ভাবে এখন আমাদের সামনে প্রস্তুত তবু যদি এটার একটা ঠিকঠাক যদি আমরা একটা ব্যাখ্যা দিতে চাই তাহলে এটা সকল সাধারণ জনগণের মানে কি বলবো সকল সাধারণ জনগণের প্রয়োগে এবং তাদের নিয়ম প্রস্তাবনা প্রণয়ন তৈরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে গণতন্ত্র কি বলবো আমার এখন আব্রাহাম লিঙ্কনের একটি থট মাথায় আসছে যেটা উনি বলে গেছেন যে ডেমোক্রেসি ইজ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল তো সমস্ত শাসন ব্যবস্থার মতো ডেমোক্রেসিরও কিছু মেরিটস এবং ডিমেরিটস আছে প্রথমত হচ্ছে যে ডেমোক্রেসি নিজের আমাদের সিদ্ধান্ত ক্ষমতাকে আরও শক্ত করে দেয় যেটা জনগণের স্বার্থেই ওটা আমাদের ব্যবহার হয় দ্বিতীয়ত ডেমোক্রেসি লড়ে জনগণের জন্য জনগণের হয়েই সেটা কাজ করে এবং ডেমোক্রেসি সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ধর্ম এবং মানুষকে প্রোটেক্ট করে যারা তাদের যারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তাদের রোলটা প্লে করতে পারে তাদের নেশনের উপকারের জন্য তো শেষে আমি এটাই বলবো যে একটি দেশের গণতন্ত্র যদি স্থিতিশীল থাকে তবে সেই দেশটিও সুরক্ষিত উপস্থিত সকল অতিথিকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র কথার আক্ষরিক অর্থ যদি আমরা দেখতে যাই সেটা হবে জনগণের শাসন বা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির শাসন ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র কথাটা আমরা সবাই কম বেশি জানি কিভাবে গঠন হয় কিভাবে কার্য নির্বাহ হয় কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে গণতন্ত্রের সঠিক প্রয়োগ করে সঠিক সরকার গঠন করি আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সবার আছে এবং সেটাকে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে সঠিক সময় আমরা অনেক সময় এরকম হয় যে প্রতিনিধি 
আমরা নির্বাচন করি আমাদের আবেগের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমরা গ্রাহ্য করে চলে যাই একজন প্রতিনিধি অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে সে আমাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলে প্রতিশ্রুতি দেন বিনামূল্যে আমরা সেক্ষেত্রে তখন অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্য করে তাকে আমরা ভোটদান করে ফেলি কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে আমরা সঠিক ব্যক্তিটা কিভাবে নির্বাচন করব অনেক সময় আমাদের ভাবতে হবে একটা বিমান ওড়াতে গেলে একজন পাইলটকে অনেক কিছু ফাংশন সম্পর্কে জানতে হয় আন্তর্জাতিক সীমানা পার প্রান্তে গেলে তাকে কিভাবে আন্তর্জাতিক সীমানায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করে অনেক কিছু তাকে জানতে হয় সেই একইভাবে একটা দেশ চালাতে গেলেও আমাদের অনেক কিছু জিনিস সম্পর্কে অবগত থাকতে হয় দেশ চালানো মানে শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা নয় সীমান্তবর্তী সংকট আন্তর্জাতিক সংকটে দেশের ভাবমূর্তি বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এই সমস্ত বিষয় আমাদের কিন্তু আলোকপাত করতে হয় তাই আমরা যদি আবেগের উপর ভিত্তি না করে কোনো কিছু পাওয়ার কোনো কিছু লোভের আশা না করে যদি আমরা সঠিক প্রতিনিধিকে নির্বাচন করতে পারি তবে কিন্তু আমাদের সকলের যে যার দেশ আমাদের শীর্ষে অবস্থান করবে এই পৃথিবীতে আমাদের গর্বের দেশ আমাদের গর্বের ভাষা আমাদের গর্বের সংস্কৃতি আমাদের গর্ব হয়ে দাঁড়াবে শিক্ষা স্বাস্থ্য সকল বিষয়ে কিন্তু আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করব নমস্কার by any means. In my views, I think democracy can be described by these points. And democracy is a power we all hold within ourselves, but don't know how to use it and where to use it. Whereas we all have all the rights to use it, as is stated in Articles 19, 18, 19, and 20. As in Article 18, it stated that we have the freedom of thought, consciousness, and practice of religion, which are essential in democracy. And in Article 19, we see that it gives us the right to express our opinion loud, whatever the opinion is about. If we don't speak up about our opinion, how we can take part in government? And lastly, in Article 20, we see it allows us to share our idea with others and also from various groups like lobbying groups and interest groups. Or we can gather and protest against the agreement with this agreement. Thank you. डेमोक्रेसि तात्पर्य सम्बन्धे सुंदर आलोचना कर लारतवर्ष एवं आंतजात कन्टेक्सटे डेमोक्रेसि सस्टेनेंसर जो समस्यागुल्बा जे असुविधागुलो फेस कर आलोचना कर लु एक कथा ये आज के आलोचनाट अंत तो कर लाइ स्पेसटुकु जो पेल एवं छात्र छ्री माथाय कथागुल ढुकी दीते कम कथा नई अधिकारे आज के दिन एखी एट कने আমাদের অঙ্গীকার নিতে হবে আজকে আমাদের এই তিন কলেজ আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শিক্ষক শিক্ষিকারা যে যৌথ উদ্যোগে যে অনুষ্ঠানটা কোর্স করলেন এই অধিকারটা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটাও কিন্তু আমাদের আজকের এই প্রচেষ্টার একটা বড় সাহস আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে আমরা এই দুটো কলেজ এবং বাংলাদেশের ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের যৌথ উদ্যোগে এই মেসেজটাও যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি সেটাও কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানটা সাফল্য ডেমোক্রেসিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমার মনে হয় কথা বলার ক্ষমতাটা থাকবে 
আমি অনেক কিছু ভাবছি আমার অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু আমার কথা বলার ক্ষমতা নেই আজকে আমি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রেজেন্টেশনগুলো শুনছিলাম কি অসাধারণ তাদের বলার ক্ষমতা এবং কি সুন্দর যুক্তি দিয়ে কি সুন্দর প্রেজেন্টেশন পাওয়ার দিয়ে তারা কথা বলছিলেন আমি সত্যি অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম আই অ্যাম প্রাউড অফ দেন হ্যাটস অফ দেন সুতরাং ডেমোক্রেসিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এটাও কিন্তু একটা বড় সম্পদ এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে সেই ক্ষমতাটা আছে এই জন্য আমরা শিক্ষক হিসাবে গর্ববোধ করছি এবং আরও যেটা ভালো লাগলো তারা কিন্তু শুধু অধিকার নিয়ে কথা বলল না আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এই অধিকারের সাথে সাথে তাদের যে কর্তব্যগুলো আজকে কলেজে লাইফ ফ্যানের দরকার তারা অধিকার হিসাবে তারা তুলে ধরল কিন্তু ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আলো পাখাগুলো যে নিজিয়ে দেওয়াটাও তাদের অধিকারে এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এটাও যে তারা সচেতন ভালো লাগে এটাও কিন্তু আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সফল তো যাই হোক আনুষ্ঠানিক কিছু কথাবার্তা বললাম কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই আমাদের আইপিএসির তরফ থেকে আমাদের কলেজের আইপিএসির তরফ থেকে যেটা একটা অভিনব উদ্যোগ অনেক কলেজেই মৌ এর আন্ডারে অনেক কাজ হচ্ছে অনেকটা সেগুলো আমার যেটা মনে হয় ফর্মাল যে একটা ক্লাস নিতে হবে টিচার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে হবে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে হবে তার ডকুমেন্ট রাখতে হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে যে মূল স্পিরিটটা যেটা অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের ইনভলভ করা একটা কোয়ালিটির ইনকালকেশন একটা কোয়ালিটির ইম্প্রুভমেন্ট এই যে আজকে প্রসেসটা হলো ছাত্রছাত্রীরা যে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করলো তাদের মধ্যে আমরা যে মেসেজটা ছড়িয়ে দিতে পারলাম এই মোয়ের আন্ডারে একটা কাজ করে এটাই কিন্তু কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভের সবচেয়ে বড় কথা বলে আমি মনে করি সুতরাং সেখান থেকে আমাদের এই দুই কলেজ এবং বাংলাদেশের শিক্ষক শিক্ষিকারা তারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এটা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে আমি মনে করি আমি আমাদের কলেজের তরফ থেকে হিরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের শ্রদ্ধা অধ্যক্ষ ডক্টর সোমা ঘোষকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তিনি সত্যি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেলেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বোধটা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন যে তোমাদের মাধ্যমে ডেমোক্রেসিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং এই ডেমোক্রেসিটা শুধু একটা রাষ্ট্রের কনটেক্সটে শুধু বাঁচিয়ে রাখলে হবে না আমাদের পরিবারেও কিন্তু ডেমোক্রেসি একটা মাইক্রো প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ আমাদের পরিবার আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একটা ম্যাক্রো সেন্সে আমাদের ওভারঅল দেশটাকে এবং পৃথিবীটাকে এই ডেমোক্রেসিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই মেসেজটা ডক্টর ঘোষ খুব সুন্দরভাবে আমাদের মধ্যে তুলে ধরেছেন ডক্টর ঘোষকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ডক্টর প্রদীপ্ত মুখার্জি উনি এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ শিক্ষক তিনি তার প্রফেশনাল নলেজ ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে কিছু বাস্তবসম্মত এক্সাম্পল দিয়ে তুলে ধরেছেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এটা খুবই অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে আমি আজকে দেখছিলাম ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে প্রিন্ট অফ সাইলেন্স নিয়ে তারা কথাগুলো শুনছে অনেক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই তাদের কিন্তু চুপ করতে বলতে হয় তাদের প্লিজ মেনটেন সাইলেন্স এই কথাগুলো বলতে হয় কিন্তু আজকে দেখছিলাম ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু ইন ট্রু স্পিরিট তারা ব্যাপারটাকে এনজয় করছে অর্থাৎ আমরা তাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি এটাও কিন্তু আমার আমি ডক্টর প্রদীপ্ত মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য ডক্টর রজত গাঙ্গুলি উনি আজকে আমি দেখছিলাম অনলাইন মোডে আমাদের কাছে ওনার কথা বলবেন বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন কিন্তু যন্ত্রের অসুবিধার জন্য আমরা আজকে ওনাকে মিস করলাম যাই হোক ওনার কাছে শুনতে পারলেও আমরা আরও কিছু আমাদের ভ্যালুয়েশন হতো আমি ডক্টর রজত গাঙ্গুলিকেও আমাদের দুই কলেজ এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির যারা প্রতিনিধি আছেন তাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর এস এম সাদেক প্রফেসর জি এম রাফিকুল ইসলাম এবং অন্যান্য যারা হিরালাল মজুমদার কলেজ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত আছেন আমাদের কলেজ থেকে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের কলেজের স্টুডেন্ট আমাদের হিরালাল মজুমদার কলেজের স্টুডেন্ট বাংলাদেশের যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তোমরা এই যে উদ্যোগে সামিল হয়েছ এটা সত্যি প্রশংসনীয় আমি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের এই যে ইনভলভমেন্ট এই যে তোমাদের পড়াশোনার বাইরে পড়াশোনাটাকে অন্যরকমভাবে শেখার যে একটা ইচ্ছা আজকে কিন্তু এডুকেশনাল ডিসকোর্সটা একটু অন্যভাবে বলি প্রত্যেকদিন আমরা কথা বলি 
কিন্তু আজকে কিন্তু টিচাররাও কথা বলল বললেন স্টুডেন্টরাও কথা বলল এবং সেটা খুব একটা মানে হাইয়েস্ট লেভেলের একটা ইন্টারাকশান হলো সুতরাং এইভাবেই কিন্তু এডুকেশনের ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে বলে আমরা মনে করি ইট ইজ নট আ ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক ইট শুড বি আ বোথ ওয়ে ট্রাফিক অ্যান্ড দ্যাট শুড বি এফেক্টিভ লাস্ট পার্ট নট অলিস্ট আমি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর অমৃতা দত্তকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সত্যি ম্যাডাম যে ইনিশিয়েটিভগুলো নিচ্ছেন এর মধ্যে কিন্তু একটা নতুনত্বের ব্যাপার আছে আমি যেটা আই মাস্ট সে দ্যাট যে ব্যাপারগুলোকে স্টুডেন্টদের ইনভলভ করার ওনার মধ্যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে স্টুডেন্টদের যাতে কিছু উন্নতি হয় এই প্রচেষ্টাগুলোর মাধ্যমে আমি চেষ্টা উনি চেষ্টা করেন আমি ম্যাডামকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সর্বশেষে সবাইকে আমি আমার কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ